Andreas Budrus hat seit Monaten Schmerzen im Knie. Doch anstatt zum Arzt zu gehen, verschleppt er seine Beschwerden immer weiter. Der Grund? Der 52-Jährige hat keine Krankenversicherung. Man getraut sich nicht zum Arzt zu gehen, weil man ja nicht weiß, was man sagen soll, ja, wenn man nach der Krankenversicherungskarte dann gefragt wird. Andreas Budrus ist Geschäftsführer einer Kleinmarkthalle in Darmstadt. Er hat acht Angestellte und zahlt für jeden seinen Arbeitgeberanteil ihrer Krankenkasse. Nur er hat keine, seit 15 Jahren. Und das trotz Krankenversicherungspflicht in Deutschland. Ja, das ist immer so ein bisschen eine komische Geschichte. Da ist man Unternehmer, macht, äh, hat Angestellte, äh, ähm, die, man, die man versorgt im Prinzip ne? und äh, man selbst unversichert ist. Weil die Schmerzen im Knie immer schlimmer werden, hat er einen Termin beim Verein Armut und Gesundheit in Mainz. Hier untersucht Frau Dr. Eva Teichner Menschen ohne Krankenkasse ehrenamtlich und unentgeltlich. Also ich denke mal, dass das eine Kombination aus einem akuten Trauma ist, wo wahrscheinlich der Meniskus gerissen ist, plus auch einer auch im Röntgen beschriebenen Arthrose. Andreas Butrus müsste dringend operiert werden. Ohne Krankenkasse ein Problem. Letztendlich, dass im Grunde genommen aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten das im Augenblick nicht möglich ist und dass man einfach gucken muss, dass man es so überbrückt, dass es für den Patienten erträglich ist. Andreas Butrus ist kein Einzelfall. 2019 waren laut Statistischem Bundesamt über 80.000 Menschen in Deutschland nicht krankenversichert. Experten schätzen die Zahl mittlerweile sogar auf eine knappe Million. Rund ein Drittel der Betroffenen sind Selbstständige wie Andreas Budrus. Er verlor die Versicherung, nachdem sein erster Betrieb pleite ging. Seitdem kämpft er vergebens um eine neue. Die meisten Krankenkassen haben auf äh, die Anfragen überhaupt nicht reagiert. Also entweder es gab gar keine äh, Rückmeldung ja, oder äh, auch die Rückmeldung, dass äh, Nichtversicherte äh, gar nicht aufgenommen werden. Manch einer versucht mit Menschen wie ihm deshalb ein Geschäft zu machen. Ein Maklerbüro für europäische Krankenversicherungen lockte mit einer Festanstellung zum Schein, damit er wieder in eine gesetzliche deutsche Krankenkasse aufgenommen wird. Ja, das kam mir schon nicht so ganz koscher vor, dass das so funktioniert. Die Firma, die einen angestellt hätten, hätte eine Provision bekommen. Die Versicherungsmakler, die das angeboten haben, hätten eine Provision bekommen. Und äh, das hätte sich sicherlich so im Bereich äh, der 10.000 Euro Minimum bewegt. Kann das wirklich sein? Max hat bei besagtem Maklerbüro angerufen und sich als unversichert ausgegeben. Und tatsächlich, auch uns wird ein Scheinarbeitsvertrag angeboten. Es sei ihr Alltagsgeschäft, mit Partnerunternehmen zu kooperieren, die uns für einen Monat sozialversicherungspflichtig anmelden könnten, ohne dass wir je für sie arbeiten. Mit diesem Trick aber kämen wir wieder in eine gesetzliche Krankenkasse, müssten dafür allerdings 3000 Euro blechen. Sozialbetrug als Geschäftsmodell? Nichts für Andreas Budrus. Er hat heute ein Gespräch mit dem Sozialarbeiter Johannes Lauxen von der sogenannten Clearingstelle in Mainz. Von ihm erhofft er sich endlich Hilfe zurück ins System. Das ist halt immer das Problem, da ich selbstständig bin, zurück in die gesetzliche, die wollen mich nicht. Und eine private muss mich nicht nehmen. Das zumindest haben ihm die privaten Versicherungen immer wieder beteuert. Stimmt aber gar nicht. Gerade für Menschen ohne Krankenversicherung gibt es den Basistarif. Also der Basistarif ist ein Tarif, den hat der Gesetzgeber ähm, eingeführt. Und alle privaten Krankenversicherungsunternehmen müssen diesen Tarif auch anbieten für eine bestimmte Gruppe von Leuten. Und das sind grob gesagt einfach Menschen, die bisher schon mal oder früher schon mal privat versichert waren und jetzt keine Krankenversicherung mehr haben. Dann müssen sie diese Menschen im Basistarif aufnehmen. Dabei spielen weder Alter noch Vorerkrankungen eine Rolle. Für Andreas Budrus eine große Erleichterung, weil er damit den Weg zurück ins System gefunden hätte. Das äh, hilft schon mal ungemein, weil man nicht mehr allein kämpft. Ja. Und äh, wenn man jetzt noch ein bisschen Bekleidung hat, äh, und dann bleibt man auch dran, weil das ist äh, äh, ehrlich gesagt halt auch ein Problem, wenn man dann wieder einen ablehnenden Brief äh, bekommt und dann legt man es wieder beiseite und denkt, komm, lass mich in Ruhe, ich mach so weiter wie bisher. Er stellt noch am selben Tag einen Antrag, aber hört monatelang nichts. Erst auf Druck des Vereins Armut und Gesundheit kommt der erlösende Moment. 
Andreas Budrus ist seit dem 1. Februar wieder krankenversichert. Ich bin erleichtert, weil jetzt kann ich wieder in ein Krankenhaus kommen und brauche keine Angst zu haben, dass ich nicht aufgenommen werde, weil ich nicht versichert bin. Einziger Wermutstropfen, der Basistarif kostet. Zusammen mit der Pflegeversicherung fast 900 Euro im Monat. Andreas Budrus wird beim Amt um Zuschuss bitten. Und er wird die letzten vier unversicherten Jahre nachzahlen müssen. Das wird ihn fast 10.000 Euro kosten. Ein teurer Weg zurück in die Krankenkasse.